خیلی خب بیایم برای در اصل این دوگمه این که ما در اصل توی ادیت داریم حالا اینجا نشون نمیده چون سرورمون اینجا نیست ولی خب توی در اصل گوگل کروم برای این دوگمه ادیت سابجکت میگم کدی رو بنویسیم و که اجرا بشه چه جوری میتونیم کدی رو بنویسیم کدی رو که ما میتونیم بنویسیم اینه که حالا شما میتونید برید خیلی ها میرن یه صفحه دیگه میسازن اونو هیدن میکنن یا مخفی میکنن و خب از اونجا آپدیت میکنن ولی خب من دوست دارم از یو ار ال در اصل این کار انجام بدم میایم داخل این لاین 24 میبینید اکشنی که فرم انجام میده میره چیکار میکنه جلسه قبلی دیدید که وقتی من ادیت رو میزنم یه دونه دیگه برای من میسازه حالا به همون نیمی که بود ولی ولی خب من اینجا کریت سابجکت میخوام نمیخوام میخوام به هر گردون همین ادیت سابجکت که ما داریم خب پس اینو من اینجا برم دارم کریت سابجکت رو میکنم ادیت سابجکت خب ادیت سابجکت رو که تغییر دادیم در اصل از همه مهمتر اینه که ادیت سابجکت وقتی تغییر دادیم بعد از این میایم چیکار میکنیم کاری که ما اینجا میکنیم حالا درسته که توی خود این انجام میخوایم بدیم چون این دیگه یو با هم یو که ادیت سابجکت بود فرق میکنه پس علامت سوال می نویسیم میذاریم می نویسیم سابجکت ایکولز و بعد درست اینجا چیکار میکنیم علامت سوال می نویسیم پی اچ پی و علامت سوال میبندیم داخل این پی اچ پی کدمون چی رو می نویسیم داخل این پی اچ پی کدمون میگیم اکو کن ما چی رو اکو بکن کورنت سابجکتمون رو دلار ساین رو بزنم یه سی بنویسم کورنت سابجکتمون رو به ما میده کورنت سابجکت ما چی در اصل داخل این می نویسیم آی دی خب کورنت سابجکتمون آی دی باشه برای من آپدیتش بگو حالا من اینو سیو می کنم کاری که فکر می کنم ما اینجا انجام باید بدیم اینه که حالا ما ببینید ما داخل ادیت سابجکت هستیم میریم توی این فایل کریت سابجکت رو باز میکنم من این الان کریت سابجکت این بالا این ادیت سابجکت توی تب ولیدیت ولیدیشن فانکشن رو من در اصل چیکار میکنم کپی میکنم اینجا خب برمیدارم میارمش اینجا پیستش میکنم چون من احتیاجش دارم که ازش استفاده بکنم خب وقتی که اینو کپی کردم میام چیکار میکنم درست بعد از فکر میکنم ادیت کریت سابجکت درست بعد از این ایف میبینید این ایف رو در اصل من این پی اچ پی تمام کد این کد این پی اچ پی رو که دارم کپی باید بکنم تا کلوز کانکشن من کلوز کانکشن رو نمیخوام بذارید اینا رو کپی کنم من اینجا کپی وقتی که کپی کردیم میام اینجا ادیت سابجکت درست بعد از این فایند سلکتد پیج اینجا پیستش میکنیم خب اینجا حالا من از اینجا تا اینجا خیلی خب همش توی این قرار گرفته خب حالا میام ادیتش میکنیم وقتی این کار رو کردیم در اصل من منیو نیم پوزیشن ویزیبل اینا رو خب در اصل من بعد کپی بکنم اینجا کاری با این کدایی که داخل ایف هست نداریم خب میام اینجا در اصل بعد از این else در اصل میبینید که این تا از اینجا در اصل تا اونجایی که else اولی میاد میبینید میگیم که اگر این کار انجام شد پست ما سابمیت شد نمیخوام ریدایرکت کنه به نیو پیج پس این لاین رو چیکار میکنیم برمیداریم اینو همینجوری خالی میذاریم خب بعد چیکار میکنیم اینجا تا اینجا انجام شد خب حالا بذارید من اینا رو در اصل اینا رو موف کنم کات بکنم اینجا اینا رو پروسس کنم فرم رو برای ما بیارم بندازم داخل بعضی این ایف ما خب پیسش بکنم اینجا خب بعضی این که این کار کردم میگم که اگر میخوام اینا رو در اصل ما بیام چیکار بکنیم اینا رو بنزین داخل این ایف چطوری یعنی یعنی اینو دیگه احتیاج نداریم چرا به خاطر این میگیم که اگر ارور چیز پیج ما MT ارور بود چیکار بکن این رو اینجا در اصل ما اینا رو احتیاج نداریم در اصل من اینا رو ور میدارم و این ستا رو میذارم بالا داخلش پس اینا از شرش خلاص میشیم و اینا رو کات میکنم میام میذارم داخل این فرم MT مون یه مقدارم میذارم داخل این هستیم خب و خب این کولی بریس میبینید اینجا من 
اینو اینجا نمیخوام قرار بدم من میخوام اینو ور دارم در اصل بیارم اینو تا در اصل قبل از این else اینجا پیستش بکنم اینجوری از اینجا تا اینجا رو بگیرم یه دونه به نظام داخل اینجوری الان توی لاین قرار میگیره خب بعد از این بعد از این ما بعد از این منیو آیتم ما بالا یه دونه دیگه وریبل دیگه هم میخوام یعنی دالر ساین اسمش رو میذاریم آیدی و اونو مساوی قرار میدیم با در از دالر ساین کرنت کرنت سابجکت و بعد اسمش رو میذاریم آیدی خب پس الان شد چی؟ آیدیش هم گرفتیم منیوش هم گرفتیم پوزیشن ویزیبلش رو گرفتیم حالا این کوئری رو من کوئری رو دیگه اینسرت این تو سابجکت نمیخوام و بعد کوئری رو بذارم سابجکت چه جوری پس اینجا مینویسم چی؟ آپدیت یه دور دیگه من اد میکنم مینویسم در اصل کوئری ایکولز تا اینجا کپی میکنم اینجا پیستش میکنم و اینجا مینویسم لیمیت وان یه دونه برای من ریزالت بیشتر نشون نده سمی کالان آخرش قرار میدم و اینم از این داخل این درست میشه حالا حالا تا اینجا آپدیتمون درست شد برمیگردیم ریزالت حالا ما تنها ریزالت رو نمیخوایم وقتی که ریزالت ما انجام شد یه دونه دیگه هم باید درست بکنیم می‌رسیم بعد از ریزالت اند اند مای اس کیو ال آی اندرسکور افکتد ببینم نداشتیم ما این رو افکتد 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 روز داخل این می‌نویسیم آرگومنت کانکشن خب وقتی که ساکسس بود برای من این کار انجام بده و ریدارکتش بکن اینجا ولی ایلس وقتی که ناموفق بود حالا این ساکسس بود وقتی ناموفق بود برای من چی کار بکن ببینیم سشن اول بالا داریم که میخوام ازش زفاده کنیم میرونیم که داریم وقتی که ناموفق بود دیگه این رو ریدارکت رو این رو نمیخوایم بر میداریم به جای این ریدارکشن رو که نمیخوام اینو بر میداریم فقط اولیه بمونه و به جای این هم فقط ما یه دونه دیگه سشن رو نمیخوام میرسیم دالر ساین مسیجمون رو اینو بنویس سابجکت کرییشن فیلد نه ولی سابجکت کرییشن نیست چون سابجکت ایدیت میزنیم سابجکت اپدیت فیلد و این بالایی رو هم سابجکت اپدیتد بنویسیم سیف میکنیم مسیج اون اینه و دیگه کار دیگه که میخوایم انجام بدیم بعد از این else که else بستیم البته یه توضیح هم بدم مسیج که اینجا میبینید چرا جا مسیج انجام دادم الان بیاید پایین نگاه بکنید میبینید اینجا مسیج رو ما اینجا داریم میبینید به خاطر همونه دیگه من احتیاج نداره که اون کدی که قبلا داشتم و مینوشتم و بعد به جای این پا حالا پا PHP echo message فلان چیکار میکنیم اینجا به جای این مسیج در اصل ما این رو می نویسیم می نویسیم اکو کن برای ما این, این حالت رو چرا دیگه در اصل ما این رو احتیاج نداریم به جای این اکو مسیج این رو پاک میکنم داخلش یه این رو این مقدار میارم اول یه ایف استیتمنتی رو اینجا می نویسم یعنی می نویسم ایف ام ام تی چیزی رو ما احتیاج داریم و بعد از این ایرورز خب دیگه ما این ایرور رو احتیاج نداریم و این هم پاک میکنیم خب شما من به جای این میزین چرا این رو نوشتم دیگه, شما دیگه از مسیج ما از سشن ببخشید ما استفاده نمی کنیم این بالا کاری که کردیم اینجا این بودش که در از بودیم اگر مسیج ما امتی نبود برای ما مسیج رو نماش بده به همین راحتی و نخواستیم بریم از سشن دیگه استفاده بکنیم و اگر حالا میگیم که اگر اروری داشت ارور رو بر ما نشون بده همه چی مرتب و عالی فعلا همه اینا رو نوشتیم و بدبختی ها رو پشتر گذاشتیم حالا بیایم اینجا بریم امتحانش بکنیم About widget core edit subject یه همچی چیزی میاد بالا بیایم پیش رو برداریم edit subject رو بزنیم subject updated بالا نگاه بکنید پیش برداشته شد برمیگردیم اینجا edit subject رو میذاریم P رو برمیگردیم سر جاش میگیم پوزیشنش رو حالا اول پیش رو اد بکن ببین پی رو اد میکنه بالا برمیگردیم ادیت سابجکت رو میگیم میگیم پوزیشنش رو بذار 5 ادیت سابجکت رو میزنیم بعد ویجت کورب میره پوزیشن 5 و 
برمیگردیم اینجا ادیت سابجکت رو میزنیم پوزیشنش رو میزنیم یک ادیت رو میزنیم و سابجکت آپدیتد این از این ویدیو که تمام این کارا رو در اصل ما روی فایلی به اسم ادیت سابجکت انجام دادیم و این فایل رو هم برای شما در تا انجام قرار خواهم داد فقط امیدوارم که فهمیده باشید ما چیکار کردیم در اصل تو این فایل و تمام اون چیز کدایی رو که قبلا نوشته بودیم ازش استفاده کردیم